आज हम जे टेक्सटा नहीं आलोचना करब से हे द्लेस अफ आर्ट इन एडुकेशन एवं टेक्सटा क्लस इलेवेनर अभी मन करी जो जतगुल तो टेक्स प्रोज आज तरह मध्य सब जटिल जैगा और ये स्टूडेंटरा बसिभाग स्टूडेंट मन कर दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट वन क्योंकि टेक्सटा खूब भलोभ में पढ़ले देखा जाए मध्य क्यों जथेष इलिमेंट्स अब प्लीजार रही है आनंद उपादान क्यों रही है बोझा जाए जे ना टेक्सटा खूब भलो पढ़ारे खूब भलो है जो क्यों टेक्सट एप्रोच कर जो आप टेक्सटे आसि एवं टेक्सटा प्लेस अफ आर्डन एडुकेशन प्रथम दोटो प्याराग्राफ के लिए करीडियोते बाकी प्याराग्राफगुलो कर मोट तीनटे पार्टे टेक्सटा व्याख्या सूतरा लेट्स गो थ्रु द टेक्सट एंड आंडारस्टैंड द मैटर ओवर द प्लेस अफ आर्ड इन एडुकेशन दिस इज रिटर्न बै नंदल बोस एंड नंदल बोस इज वन अब द मडार्न इंडिया मोस्ट इम्पर्टेंट आर्टिस्ट ओमस वज बिकज बेचे नहीं 1882 एटीन एटी टू ते जन्मग्रहण कर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स मारा जा सो हि प्लेड ए भेरि लिडिंग रोल इन द रेनेस अफ आर्ट इन इंडिया हि वज इन्सपायर बज मेन्टर अवनींद्रनाथ टैगोर नाउ दिस टेक्सट ये टेक्सटार इम्पर्टेंट कतगुल इनफरमेशन आज है जगो पढ़ा दरकार फार्स्ट द प्रेजेंट एस ए द प्लेस अफ आर्ट इन एडुकेशन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रम इज अरिजिन कम्पोजिशन भिजन एंड क्रिएशन बांगला जिले लिखे दृष्टि और सृष्टि ए टेक्सट आ प्लेस अफ आर्डन एडुकेशन इज टेकन फ्रम दैट टेक्सट विजन एंड क्रिएशन एवं द एस एज रिटर्न बै नंदल बोस उथ एन एम टू इम्प्रूव द लेवल अफ आर्ट एडुकेशन इन आवर कान्ट्री इट इज ट्रु नंदल बोस जेटा बुझते पे हि आंडारस्टूड द इम्पर्टेंस अफ आर्ट एडुकेशन इन इंडिया बिकज उ लिटरेट इन रिडिंग इन रईटिंग उ वेर लिटरेट बाट We were not literate in art training. अर्थात नंदलाल बोस जेटा देखे चिलेन, जेटा होते हैं जो हाय तो reading एवं writing एर माध्यम में एक टा knowledge आस चे. Reading एवं writing एर माध्यम में हाय तो knowledge आस चे. किंतु सही knowledge टर शंगे कोनो art artistic जे knowledge जेटा नहीं. जेटा missing. शो तो ना artistic जे knowledge, artistic जे जायगा टा जे फिलिंगस टा, जे सेंस टा से ही सेंसटा के स्टूडेंटर मध्य मानुषर मध्य आना दरकार ये नंदल बोस उपलब्धि कर एंड हि प्लेस द रोल अब द पाथ फाइंडार बै अफारिंग ए पसिबल रेमेडी टू द प्रेजेंट क्राइसिस अफ आर्ट एडुकेशन इन इंडिया भारतवर्षे आर्ट एडुकेशन जो क्राइसिस समस्या से समस्या किस समाधान तुले धरे टेक्सटा पढ़ते जा टेक्सटार मध्य क्यों स्पष्ट तो देखते जो हाउ नंदल बोस वज भेरि क्रिटिकल इन द कंडिशन अबाउट द कंडिशन अब आर्ट ट्रेनिंग और ओम एस ए आर्ट एडुकेशन बिकज उर अल उर अल एडिक्टेड टू आवर रिडिंग रईटिंग नलेज बाट उर नट एडिक्टेड टू द aesthetic sense we are not addicted to our sense of beauty and above all the artistic sense karon amra artistic sense ke beshi gurutto dei ni ebong er karon er folafol er je samadhan ei samoshya samadhan sei somosto kichu ei text er moddhe khub bhalo bhabe present kora hoyeche this is very important text and we may say this is very charming text also eta bojhar khetro khub bhalo subidha jonok क्योंकि ये टेक्सट पढ़ार आगे हमारे टेक्सटा जाना दरकार मान येफरेंस एसथेटिक सेंस ना ह्वाट टू यू मेन बै एसथेटिक सेंस एसथेटिक सेंस बोलते कि बोझा सपोज यू आर व्वाचिंग ए रोज इन द गार्डन नाउ यू से वाओ ह्वाट ए ब्यूटिफुल फ्लावर इज इट ना प्रश्न हे तुम्हें बोल कत सुंदर ना फ्लावर क्या बोल बोल क्यों कारण ब्यूटी तुम लक्ष्य करो कि क्यों लक्ष्य करो कारण ओई रोजर जो ब्यूटी से आकृष्ट कर आकृष्ट कर कारण तुम्हार मध्य एक सेंस क्च कर सेंस अब ब्यूटी ओ सेंस अब ब्यूटीटाई हे एसथेटिक सेंस बोझा गया एसथेटिक सेंस मान एसथेटिक सेंस बोलते बोझा सेंस अब ब्यूटी ब्यूटी इन एवरीथिंग ब्यूटी क्योंकि शुदुम्र जो फ्लावर एक सिनारे क्षेत्र थको से ब्यूटी इन एवरीथिंग एवरीथिंग मैं प्राथमिक जीवन डे टू डे लाइफ प्रत्येक क्षेत्र जख निजे ब्यूटी प्रेजेंट करब भलो मंद खराब भलो तर ब्यूटी ना आगली से जो बुझते पर दिस सेंस कल्ड इज एसथेटिक सेंस 
সুতরাং অ্যাস্থেটিক সেন্সটা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা দরকার যদি যার অ্যাস্থেটিক সেন্সটা থাকবে না সে বিউটি এবং আগলির মধ্যে যে ডিফারেন্স হি ক্যান নট মেক দা ডিফারেন্স সে বি ডিফারেন্স তৈরি করতে পারবে না এই ডিফারেন্স তৈরি করতে পারবে না যার অ্যাস্থেটিক সেন্স থাকবে না নন্দলাল বোস হ্যাজ গিভেন দা এমফ্যাসিস অন দিস পার্টিকুলার ফ্রেজ এই ফ্রেজটার উপরে তিনি খুবই জোর দিয়েছেন কেন জোর দিচ্ছেন কারণ দিস ইজ অল অ্যাবাউট আর্ট কারণ এটাই তো আর্টের নিয়ে কারণ এ পার্সন হু হ্যাজ দ্য অ্যাস্থেটিক সেন্স ট্রুলি একজন ব্যক্তি যার অ্যাস্থেটিক সেন্স সত্যিকারে থাকবে হি হ্যাজ দ্য সেন্স অফ বিউটি অ্যান্ড হি হ্যাজ দ্য সেন্স অফ আর্ট মিনস হি হ্যাজ দ্য আর্টিস্টিক সেন্স অ্যান্ড অ্যাজ হি হ্যাজ দ্য আর্টিস্টিক সেন্স হি উইল গেট দ্য ডিলাইট এবং যখন ওই আর্টিস্টিক অবজেক্ট ডিলাইটটা সে পাবে তখন সে একটা আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন তৈরি করতে পারবে আর সেই আর্টিস্টিক ক্রিয়েশনটা যখন অন্য একজন ব্যক্তি দেখবেন তখন তার মধ্যে যখন সেন্স কাজ করবে যে অ্যাস্থেটিক সেন্স কাজ করবে সেটা তার মধ্যে বিউটিটাকে দেখাবে যদি একজন ব্যক্তি একটা ভালো পেন্টিং দেখে সরে পড়েন তাহলে বোঝা যাবে তার মধ্যে অ্যাস্থেটিক সেন্সটা কাজ করেনি এবং সেই অ্যাস্থেটিক সেন্সটা তার মধ্যে তার যদিও কোনো অ্যাস্থেটিক সেন্স থাকে তাহলেও সেটা অ্যাস্থেটিক ডিলাইট তৈরি করতে পারেনি এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য বোঝানোর জন্য আমাদেরকে নন্দলাল বোস এই টেক্সটা অফার করছেন অর্থাৎ আমরা এখানে দেখব যে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স অ্যান্ড ফুল অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স অ্যাস্থেটিক সেন্স থাকলে কি হবে অ্যাস্থেটিক সেন্স নেই কেন এর ফলাফল কি হচ্ছে তাহলে প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা সলিউশন কি এই পুরো টেক্স নিয়েই দ্য প্লেস অফ আর্ট ইন এডুকেশন বাট উই উইল গো থ্রু ইন দিস পার্ট আমরা এই পার্টটাতে শুধুমাত্র দুটো প্যারাগ্রাফ পড়ব আমরা এই টেক্সটাতে শুধুমাত্র দুটো প্যারাগ্রাফ পড়ব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ ওকে লেটস স্টার্ডি এমন দোজ থিংস দ্যাট ম্যান হ্যাজ ডিভাইস টু অ্যাকোয়ার নলেজ ওকে অ্যাকোয়ার মিনস গেইন অর্জন করা সেই সকল জিনিসগুলো যেগুলো মানুষ ডিভাইস করেছে অর্থাৎ মানুষ যেগুলো ইনভেন্ট করেছে যে সকল জিনিসগুলো মানুষ ইনভেন্ট করেছে সেই সকল ইনভেনশনের মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে কেন কারণ সেগুলোর দ্বারা নলেজ গ্রহণ করা হচ্ছে অ্যান্ড টু সিক ইন আর ডিলাইট উইথ এই দুটো যে ইনফরমেশন একটা হচ্ছে নলেজ আর একটা হচ্ছে ইন আর ডিলাইট অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই মানুষ ভাষাটা ব্যবহার করছি একে অপরের সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্স আদান প্রদানের জন্য এক্সপিরিয়েন্স কি করছে আমাদেরকে নলেজ দিচ্ছে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছে অর্থাৎ মানুষ অ্যাকোয়ার করেছে মানুষ নলেজটাকে অ্যাকোয়ার করছে গ্রহণ করছে ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে নলেজটাকে গ্রহণ করছে ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এবং আনন্দও পাচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট প্লেস সুতরাং যে সকল জিনিসগুলো মানুষ আবিষ্কার করেছে জ্ঞান আহরণের জন্য এবং ভেতরের আনন্দ অন্তরের আনন্দ উপলব্ধির জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় রয়েছে ওয়াই কেন বিকজ ইট ইজ দ্য ভেহিকেল ফর লিটারেচার ফিলোসফি লিটারেচার সায়েন্স অ্যান্ড ফিলোসফি এই তিনটে লিটারেচার মানে সাহিত্য সায়েন্স মানে বিজ্ঞান ফিলোসফি মানে দর্শন এই তিনটেকে যদি উপলব্ধি করতে হয় তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ এই তিনটেকে বহন করে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে একটা একটা যানবাহনের মতন একটা বাস একটা ট্রাক একটা যানবাহনের মতন কারণ এই লিটারেচার সায়েন্স এবং ফিলোসফিটাকে প্রকাশ করে কারণ লিটারেচার সায়েন্স ফিলোসফি কেউ বুঝতে পারবে না যদি না ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে নো থার্ড কিন্তু লিটারেচারের মধ্যে কি হয় লিটারেচার সার্টেনলি প্রোভাইডস ম্যান ইন আর ডিলাইট লিটারেচার মানুষকে কি দেয় আনন্দ দেয় ইয়াস তাহলে ডিলাইটটা ইম্পর্টেন্ট লিটারেচার আমাদেরকে কি দেয় ডিলাইট দেয় আনন্দ দেয় ঠিক আছে আমরা একটা সাহিত্য সৃষ্টি যেটা পড়লাম পড়ে আমরা আনন্দ উপলব্ধি করলাম বাট ইটস ফিল্ডস অফ এক্সপ্রেশন ইজ লিমিটেড কিন্তু এর যে ফিল্ড অফ এক্সপ্রেশন মানে এর যে প্রকাশ করার যে ফিল্ডটা ক্ষেত্রটা অর্থাৎ এ ধর ধরো নভেল উপন্যাস কবিতা গান নাটক এগুলোর মাধ্যমে কি করি আমরা ডিলাইট পাই আমরা আনন্দ পাই অর্থাৎ এগুলো একটা ফিল্ড লিটারেচারের ফিল্ড এগুলো কিন্তু লিমিটেড এগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো না যে লিটারেচার একটা আনলিমিটেড ফিল্ডস আছে তুমি যেখান থেকে খুশি ডিলাইট পাবে তাহলে একটা জায়গায় এসে লিটারেচার শেষ হয়ে যায় তখন কি হয় তখন তিনটি জিনিসের কথা আসে সেটা হচ্ছে আর্ট মিউজিক এবং ডান্স তখন কে আসে আর্ট আসে কলাবিদ্যা মিউজিক এবং ড্যান্স সুর আসে 
ना चाषे तीन टे जिन तक कि मेकअप कर दे कई तीन टे जिन दे हाव देर ओन स्पेशलिटीज अब एक्सप्रेशन एज लिटरेचर हेज इट्स जमन लिटरेचारे निजस्व प्रकाश स्पेशलिटीज अब एक्सप्रेशन मान कि प्रकाश करार विशेषत अर्थात लिटरेचारे जमन निजे प्रकाश करार विशेषत रही है निर्दिष्ट कतगुल बैशिष्ट्य रही है ठीक तेमी आर्ट मिजिक और डान्सर निजस्व किस वैशिष्ट्य रही है लिटरेचर सायन्स एंड फिलोसफी तीनटे के बहन करे के बहन करे के बहन करे ना लैंगुएज बहन करे एब लिटरेचार लिटरेचार की करे मानुष के इनार डिलइट दे कर फिल्डस अब एक्सप्रेशन लिमिटेड थे निर्दिष्ट था आर्ट मिजिक और डान्स जेहतु यार फिल्ड अब एक्सप्रेशन लिमिटेड तेल मेकअप के कर मेकअप करे आर्ट मिजिक और डान्स जदि आर्ट मिजिक और डान्सर निजस्व कि स्पेशलिटीज रही है एक्सप्रेशन प्रकाश करार निर्दिष्ट स्पेशलिटी विशेषत आज जमन लिटरेचारे विशेषत रही है ये अंशटार पर टोन टू चेन्ज कर मैन एप्रिहेंड दर्ल्ड मानुष पृथ्वीटा के अप्रिहेंड कर किसर द्वारा ना माइंड सेंस द्वारा मन एवं अनुभूति दिए मानुष पृथ्वीटा के उपलब्धि कर मानुष पृथ्वीटा के जाने पृथ्वी के अप्रिहेंड कर तर मन एवं अनुभूति दिए तेल माइंड सेंस यो जिन थे माइंड सेंस दिए मन और अनुभूति दिए से जो पृथ्वीटा के को एक वस्तु के उपलब्धि कर लो तक से खान से कि डेराइव एसथेटिक डिलइट हमें कि बोले एसथेटिक मान हम सेंस अब ब्यूटी जो ब्यूटर सेंसटा से पाचे से खान से क्यों उपलब्धि कर डिलइट मान आनंद आनंद उपलब्धि कर अर्थात एक जो व्यक्ति तरह मन और अनुभूति दिए पृथ्वीटा के उपलब्धि कर उपलब्धि करारे से उपलब्धि कर लो से खान से आनंद पाए एवं आनंद पवार पर से कम्यूनिकेट्स कर संगे इम्पर्टेंस को कम्यूनिकेट्स कराटा इम्पर्टेंट क्यों क्या क्यों इम्पर्टेंट बी एखानटा ये इम्पर्टेंट बी कारण ये पृथ्वी जदि को नतून सिनारि देखी धर हमें एम एक जैगे गलम जो जैगे गए एक दारूण सिनारि देखल जो क्यों हमार पड़ार ग्रामे क्यों देखे देखें हमें जख ही फिर एलम तक हमारे पड़ार बाबा ग्रामे सबा के बोलो जो जान दारूण सुंदर आनंद तईना अर्थात हमें ओखे कि पे एसथेटिक डिलइट पे ओखे गेम जो माइंड और सेंस क्ज करखान एसथेटिक डिलइटा पेलम एसथेटिक डिलइट जख ही पेलम तक ही बाड़ी एस क्यी कर लम एसथेटिक डिलइट भाग कर लम कम्यूनिकेट कर लम संगे शेयर कर निल भाग कर निल एडुकेशन इन आर्ट शिक्षा आर्टर क्षेत्र जो शिक्षा जदि ओई सेंस अब ब्यूटी दिए जो आर्टर क्षेत्र शिक्षा लाभ करी से हाईटेंस कर हाईटेंस करा मान बृद्धि इनक्रीज कर बृद्धि नलेजा के बृद्धि और एक एसथेटिक एक्सपिरियन्सा के बृद्धि नान्दनिक जो एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स मैं अभिज्ञता से बृद्धि एंड ट्रेन सीम इन भेरियस मोडस अफ एक्सप्रेशन विभिन्न एक्सप्रेशन मध्यमे विभिन्न पद्धतर माध्यम जे हमें ट्रेनिंग देखे प्रशिक्षित कर अर्थात हमें जो वही नलेजा पेलम जो आर्टर एडुकेशन पेलम तक हमार ज्ञान बृद्धि हलो हमार एसथेटिक एक्सपिरियन्स बृद्धि हलो तार संगे संगे हमारे एक्सप्रेशन हमारे प्रकाशा सेटार विभिन्न भावे प्रशिक्षित कर लो ना दिस एडुकेशन इन आर्ट मिजिक और डान्स कैन नट बी एच दिस इज भेरि इम्पर्टेंट लाइन तीन जे ये आर्ट मिजिक और डान्सर जे बेपारेचिव करा जाए ना इटे अर्जन करा जाए ना शुद्म रिडिंग और रईटिंग मध्यमे कारण रिडिंग और रईटिंग दिए आर्ट मिजिक और डान्स के अचिव करते पर कारण कि कारण तीन एक उदाहरण दिखान जमन कारण एखने की दरकार प्रैक्टिस दरकार टैलेंट दरकार प्रैक्टिस दरकार जमन चोख ह्वाट दा आई इज मिन टू डू यार कैन नट डू ह्वाट दा आई इज मिन टू डू मैं चोख यजेखने बला यार कैन नट डू हमारे कान जो करते चोख करते चोख करते कान करते अर्थात प्रत्येक जिसर जो निर्दिष्ट किस विषय रही है ठीक तेमी शिक्षा नलेजर क्षेत्र आलदा बेपार रही है आप जमीन रिडिंग और रईटिंग से नलेज आहरणर जो दरकार ठीक तेमी मिजिक रिडिंग और रईटिंग आर्ट मिजिक और डान्स के क्योंकि रिडिंग और रईटिंग दिए कख ग्रहण करा जा फार्स्ट पैराग्राफ नंदलाल बोस हेज गिवेन इम्फैसिस अन लैंगुएज फार्स्ट 
and from language he says that the language is a very important place because language gives us knowledge and inner delight now after language the, he comes to literature because literature science and philosophy uh, goes on the back of the language because and also literature certainly gives man inner delight but its field of expression is limited so limited fields is actually made up by art music and dance and now they have their own specialities of expression like literature this is not so important but important thing is that man apprehends the world with his mind and senses he derives aesthetic delight and communicates to others and next education in art heightens increases man's knowledge man's aesthetic experience and it trains him in various modes of expression and finally the thing is that the educations in art music and dance cannot be achieved through the medium of reading and writing so through the medium of reading and writing art music and dance cannot be gained cannot be gained it is not possible because he gives example of ear and eyes ear cannot do what the eye is meant to do and the eye cannot do what the ear is meant to do this is uh, the meaning etai hocche first paragraph er meaning ebar amra second paragraph e jabo jokhon tini ei introductory jayga ra dewar pore tini shorashori bolchen if the objective of our education is total development very important term total development what do you mean by total development ekjon amra jara education nichhi amra jara shikha nichhi tara jibone shikha nichhi keno tara jibone shikha nichhi keno shikha nichhi karon amra jate all round development na debar amader amader boishishter jate porishilito hoy amader boishishto amader character amader kaj amader karmo somosto jinisher bhitore jate amra unnati labh korte pari অর্থাৎ আমরা চাই টোটাল ডেভেলপমেন্ট হবে শুধুমাত্র যে একজন মুখস্থ করে করে কিছু বিষয় আলোচনা করে নিয়ে সে বিষয় আওড়ে দিল এই বিষয়ে আমরা সবসময় চাই না আমরা চাই সে যেমন লিখতে পারবে পড়তে পারবে বলতে পারবে এক্সপ্রেশন করতে পারবে কর্মপটু হবে স্মার্ট হবে সমস্ত কিছু চাই টোটাল ডেভেলপমেন্ট চাই সুতরাং অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশন ইজ টোটাল ডেভেলপমেন্ট যদি এটা হয় তাহলে আর্ট ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য স্টেম স্ট্যাটাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অ্যাজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং আর্ট ট্রেনিংটাকেও কিন্তু রিডিং এবং রাইটিংয়ের মতন সমান ইম্পর্টেন্স দিতে হবে কেন একজন স্টুডেন্ট যে মাস্টার ডিগ্রি পাস করবে তাকে যদি বলা হয় যে তুমি একটা ছবি আঁকতে পারো সে যখন বলবে না আমি একটা ছবি আঁকতে পারি না মানে কি টোটাল ডেভেলপমেন্ট হলো সেই ব্যক্তিরা টোটাল ডেভেলপমেন্ট হলো না সুতরাং ইফ যা অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশন ইজ টোটাল তাহলে টোটাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আর্ট ট্রেনিংটা কিন্তু তাকে নিতে হবে আর্ট ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য সেম স্ট্যাটাস একই স্ট্যাটাস দিতে হবে একই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যেমন আমরা রিডিং এবং রাইটিংয়ের উপরে দিই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট but the provision provision মানে রুল provision means rule that the universities make university গুলো যে নিয়ম তৈরি করে সেটা কি করে is surely inadequate at present inadequate মানে যেটা যথেষ্ট নয় যেটা যথেষ্ট নয় inadequate at present বর্তমানে universities গুলো যে নিয়ম তৈরি করে সেটা যথেষ্ট নয় কেন কারণ ইট উড সিম দ্যাট দিস ইজ ডিউ টু দ্য জেন এটা এই জন্য মনে হতে পারে ইট উড সিম এটা মনে হতে পারে দ্যাট দিস ইজ ডিউ টু দ্য জেনারেল নোশন এটা একটু স্বাভাবিক একটা ধারণা নোশন মানে হচ্ছে কনসেপ্ট নোশন মানে হচ্ছে কনসেপ্ট অর্থাৎ একটা ধারণা আমাদের একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে দ্যাট আর্ট ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ প্রিজার্ভ ফর এ ফিউ প্রফেশনাল আর্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রফেশনালের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সত্যি একজন চাষির ছেলে যে চাষ করছে তার ছেলে যদি তার বাবাকে যে বলে বাবা আমি একটা গিটার কিনব গান শিখবো তখন তার বাবা বলবে বাবা আমার কাছে অত সামর্থ্য নেই এটা সেই বড় লোকদের এই ব্যাপার ধনী লোকদের এই ব্যাপার তখন কি মনে হবে তখন মনে হয় এটা আমাদের মধ্যে ধারণা রয়েছে সাধারণ ধারণা রয়েছে যে এটা নির্দিষ্ট রয়েছে প্রিজার্ভ রয়েছে সংরক্ষিত রয়েছে আর্ট ট্রেনিংটা ফিউ প্রফেশনাল কিছু নির্দিষ্ট প্রফেশনাল মানুষের জন্য অ্যান্ড কমন পিপল হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট সাধারণ মানুষের এর সঙ্গে কিছুই করার নেই এটা কারা অনুভব করে এটা সমস্ত মানুষ অনুভব করে এটা এডুকেটেড মানুষরাও মনে করে কারণ ইউনিভার্সিটিসগুলো যে নিয়ম তৈরি করে সেটা এটাই দাগার কারণ কমন পিপল না হোয়েন দ্য এডুকেটেড ডু নট ফিল অ্যানি সেন্স অফ সেম হোয়েন দ্য এডুকেটেড ডু নট ফিল অ্যানি সেন্স অফ সেম সেন্স অফ সেম মানে লজ্জা লজ্জার কোনো অনুভূতি একজন এডুকেটেড একজন শিক্ষিত মানুষ যখন কোনো লজ্জা অনুভব করে না অ্যানি সেন্স অফ সেম কোনো লজ্জা অনুভব করে না অ্যাট নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর্ট একটা আর্টটাকে না বুঝে হোয়াট কোয়েশ্চেন ক্যান দে আর বি অব কমনার্স তাহলে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন কি করে ওটা ইয়াস একজন এডুকেটেড পাবলিক একজন শিক্ষিত মানুষ সেই আর্টটাকে বোঝে না যারা ইউনিভার্সিটির নিয়ম তৈরি করে তারাই আর্টটাকে বোঝে না তাহলে আমি কমন মানুষকে কি দোষ দেব 
they cannot differentiate tara educated man jara educated man hoy they cannot differentiate between a painting and a photograph eta keno bolechen nandolal bos eta keno bolchen painting ta kisher painting ta hocche originality ekjon manusher nijosho srishti photograph ta kar srishti machine srishti camera srishti অর্থাৎ কিন্তু একজন শিক্ষিত মানুষ যে এডুকেটেড ম্যান সে কিন্তু যখন একটা দেওয়ালের উপরে দুটো জিনিস দেখবে হয়তো পেন্টিংটা খারাপ একটু হয়েছে তবুও সে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না সে বলবো এই ফটোগ্রাফটা দারুণ কিন্তু সে কখনোই বলবে না যে এটা খুব ভালো অর্থাৎ পেন্টিং এবং ফটোগ্রাফটাকে ডিফারেন্স করতে পারে না কারা এডুকেটেড পাবলিক এডু কারণ সে অরিজিনালিটিটাকে সে ট্রেস করতে পারে না চিহ্নিত করতে পারে না সুতরাং এডুকেটেড পিপল ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন এ পেন্টিং অ্যান্ড এ ফটোগ্রাফ দ্য গেপ ইন অ্যামেজমেন্ট অ্যাট দ্য জাপানিজ ডলস জাপানিজ ডলসটা কি আর্টিফিশিয়াল একটা অবজেক্ট একটা কৃত্রিম অবজেক্ট যেটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অ্যামেজমেন্ট অ্যামেজমেন্ট মানে আশ্চর্য হয়ে সারপ্রাইজ হয়ে তাকিয়ে থাকে আনন্দের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে জাপানিজ ডলসের দিকে অ্যাজ ইফ দে আর গ্রেট স্পেসিমেন্টস অফ আর্ট যেন মনে হয় এটা হচ্ছে আর্টের দারুণ একটা এক্সাম্পল আরও একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন গ্যারিজ জার্মান র্যাপার্স এটা এক ধরনের চাদর যেটা আর্টিফিশিয়াল অবজেক্ট মেশিন সৃষ্টি সেটা রেড ব্লু এবং পার্পেল কালারে সেটা ডু নট স্ট্রেন দেয়ার আইজ তাদের চোখকে কষ্ট দেয় না স্ট্রেন মানে হচ্ছে ডু নট হার্ড দেয়ার আইজ তাদের চোখগুলোকে কষ্ট দেয় না বাট গিভ দেন প্লিজ আর তিনটে জিনিসের এক্সাম্পল দিয়েছেন যে এন এডুকেটেড পাবলিক ক্যান নট ডিফারেন্সিয়েট এ পেন্টিং এন এ ফটোগ্রাফ একটা পেন্টিং এবং ফটোগ্রাফের মধ্যে ডিফারেন্স তৈরি করতে পারে না তারা একটা জাপানিজ ডলকে গ্রেটেস্ট স্পেসিমেন অফ আর্ট বলে মনে করে গ্যারিজ জার্মান র্যাপার যেটা রেড ব্লু এবং পার্পেল কালারে সেটা তাদের চোখকে কি করে না তাদের চোখকে কিন্তু কখনো কষ্ট দেয় না বাট গিভ দেন প্লিজা তাদেরকে আনন্দ দেয় অন গ্রাউন্ডস অফ ইউটিলিটি ইউটিলিটি মানে ব্যবহারিক জগতে ব্যবহারিক যে ফিল্ডে গ্রাউন্ডে দে ইউজ টিন কন্টেনার তারা টিনের কন্টেনার ব্যবহার করে ইন প্লেস অফ আর দেন পিচার্স আচ্ছা আমরা যখন একটা ছবি আঁকতে যাই তখন আমরা কি ব্যবহার কি যখন আমাকে বলে একটা গ্রামাঞ্চলের ছবি আঁকবে তখন আমি যখন একটা মহিলা যদি সে জলের কলসি নিয়ে যায় আমি সেই কলসিটা ছবি কিচিয়ে রাখি নিশ্চয়ই আর্ধে নাকি মাটি রাখি নিশ্চয়ই টিনে রাখি না কেন কারণ তার মধ্যেই আমি একটা বিউটি খুঁজে পাই কিন্তু যখন আমি বাজারে যাব যখন আমাকে বলবে যে মা বলবে বা বাবা বলবে একটা কন্টেনার নিয়ে আসবে তখন আমি টিনের পাত্রটা হাত দেবো কারণ কারণ তখন আমার সেন্স অফ বিউটি কাজ করে না অর্থাৎ আমাদের ব্যবহারিক জগতে একজন এডুকেটেড পাবলিক কি করে অন দ্য গ্রাউন্ডস অফ ইউটিলিটি ইউটিলিটি মানে ব্যবহারিক জগতে তারা টিন কন্টেনার ব্যবহার করে আর দেন পিচারিস জায়গায় কারণ দে ক্যান ইজিলি লে দেয়ার হ্যান্ডস অন তারা সহজে তাদের হাত তো তার উপরে চলে যায় তাহলে এই উদাহরণগুলো আমার নন্দলাল বোস দিচ্ছেন কিসের জন্য এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করছে যে এডুকেটেড পাবলিক অফ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড ইটস ইউনিভার্সিটিস আমাদের দেশের যে শিক্ষিত পাবলিক এবং এর যে ইউনিভার্সিটিগুলো তারাই মেনলি রেসপন্সিবল ফর দিস তারাই হচ্ছে দায়ী কারা রেসপন্সিবল এডুকেটেড পাবলিক এবং ইউনিভার্সিটিসগুলো কেন তারাই তো নিয়ম তৈরি করে তারাই দায়ী আমাদের এই মাইন্ডসেটটা তৈরির জন্য কেন এই কারসারি লুক অ্যাট আওয়ার এডুকেশনাল সিন আমাদের শিক্ষা জগতে যদি আমরা একটা অভিশপ্ত দৃষ্টি দিই এই যে কারসার একটা ব্যাড লুক একটা নেগেটিভ লুক যদি আমরা দিই এডুকেশনাল সিনটার দিকে সেটা উইল রিভিল এটা প্রকাশ করবে দ্যাট হোয়াইল দ্য দিস কান্ট্রিজ কালচারাল লাইফ হ্যাজ ফ্যান্ড আউট যে আমাদের দেশের যে কালচারাল লাইফ সেই কালচারাল লাইফটা কি হয়ে গেছে ফ্যান্ড আউট উড়ে চলে গেছে আর নেই আমাদের যে কালচারাল লাইফ সেটা নেই ইটস অ্যাস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস এর যে নান্দনিক বোস মানে সৌন্দর্য জনিত যে অনুভূতিগুলো অর্থাৎ সৌন্দর্য বোঝার যে অনুভূতি পাবলিকদের সেটা নেই হ্যাভ গ্রোন ডিসগ্রেস ডিস্ট্রেসফুলি ওর্স সরি ডিস্ট্রেসিংলি ওর্স মানে যথেষ্ট খারাপ যথেষ্ট কষ্টকর খারাপ এতটাই খারাপ দ্য অনলি রিড্রেস ফর দিস আর এটা রিড্রেস রিড্রেস মানে হচ্ছে সলিউশন আর এটার একমাত্র সলিউশন লাইজ ইন স্প্রেডিং আর্ট এডুকেশন কীটাকে ছড়িয়ে দেওয়া আর্ট এডুকেশনটাকে ছড়িয়ে দেওয়া কাদের মধ্যে অ্যামাং দ্য সো কল এডুকেটেড পাবলিক কারণ কাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে এডুকেটেড পাবলিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রথম প্রথম কমন পার্সনদের জন্য নয় প্রথমে এডুকেটেড পার্সন পাবলিকদের জন্য ছড়িয়ে দিতে হবে অ্যাজ দ্য সেট দ্য স্ট্যান্ডার্ডস ফর দ্য পিপল অ্যাট লার্জ কারণ তারা কি করে তারা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে এডুকেটেড বিস্তৃত অঞ্চল মানুষের কেন এডুকেটেড পাবলিক ইউনিভার্সিটি রুল তৈরি করে সেই ইউনিভার্সিটিতে কমন পিপল পড়াশোনা করে তবেই তো তারা বিস্তৃত জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় কাজ পায় কেউ কাজ পায় না সেটা ঠিক কিন্তু এই যে পিপল অ্যাট লার্জ বিস্তৃত অংশের মানুষ যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা তাদের স্ট্যান্ডার্ডটা কারা ঠিক করলো এডুকেটেড পাবলিকরাই ঠিক করলো অর্থাৎ বিস্তৃত প্রচুর মানুষের স্ট্যান্ডার্ড
অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফটার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে আমাদের মধ্যে কিভাবে অ্যাস্থেটিক সেন্সটা অভাব ঘটেছে এবং আমাদের কাজের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করে এবং হু আর রেসপন্সিবল ফর দিস কারা এর জন্য দায়ী নন্দলাল বোস হ্যাজ ক্লিয়ারলি পয়েন্টেড আউট দ্যাট এডুকেটেড পাবলিক অফ দিস কান্ট্রি আর রেসপন্সিবল ফর দিস এডুকেটেড পাবলিক মেক দ্য প্রভিশনস রুলস ইন দ্য ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড দে ক্যান নট গিভ দ্য এ প্লেস টু দ্য আর্ট আর্টকে তারা জায়গা দেয় না কারণ তারা মনে করে যে আর্ট ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ প্রিজার্ভ হবে ফিউ প্রফেশনালস এটাই এই প্যারাগ্রাফের বিষয়বস্তু এবার এই প্যারাগ্রাফটাতে যে সকল জায়গাগুলো আন্ডারলাইন করা রইল এই আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো তোমরাও টেক্সটে আন্ডারলাইন করে নেবে কারণ এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট যেগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এই টেক্সটা ভালোভাবে পড়ে যদি এই লাইনগুলো আন্ডারলাইন না করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেভাবে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না সুতরাং একটা কথা মনে রাখো যে এই টেক্সটা খুবই জটিল যাই হোক এটা ভালোভাবেই পড়তে হবে আর আমরা পরবর্তীকালে পার্ট টু তে নেক্সট যে প্যারাগ্রাফগুলো দেব হ্যাঁ নেক্সট প্যারাজগুলো দেব সো স্টেটিউন্ড অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব থ্যাংক ইউ